Amigos de Mundo Magic, estamos aquí eh, teniendo a un gran invitado, el primero, pero siempre empezamos con lo mejor. Así que tenemos al buen Oscar Flores, eh, gran actor de doblaje con una gran trayectoria, pero no lo escuchemos de mí, escuchemos de, de, de su viva voz. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo están? Gracias. <risa> Buena tarde. Mi querido Oscar, ¿puedes um, decirles aquí a los, a los espectadores de Mundo Magic, ¿hace cuánto tiempo tienes en doblaje? 26 años ya. 26 años. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer personaje que doblaste? Eh, seguro fue un grito o algo así en un ambiente. <ríe> sí, algo así. Sí, sí. ¿A todos los actores de doblaje empiezan con algún grito, sí, alguna frase sí, o algo? Claro, claro. Si no, para que te ubiquen los, los directores, para que sepan tus capacidades, bla, bla, bla. Sí, todos empezamos desde abajo. ¿Cuál consideras tú que fue el primer personaje grande que hiciste? El primer grande fue, creo que el Saibaman de Dragon Ball. Yo soy fan de Cartoon Network y eh, la voz de número uno, con todo el mexicanismo, el, el hecho de hablar de Luis Miguel. La, 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 yo soy gran fan de la historia que le cuentas a los pollitos, esa gran historia de los pollitos. Y también una caricatura que pasó como muy por debajo, pero que era de mis favoritos igual de Cartoon Network, El Campamento de Laszlo. Ah, qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición de número uno al campamento de Laszlo? Pues eh, la transición fue muy inmediata, obviamente, porque estábamos haciéndolas al mismo tiempo. O sea, uh -huh. Yo llevaba más o menos dirigiendo chicos del barrio casi un año y más o menos en ese tiempo llegó también Laszlo. Más o menos un año de diferencia. Entonces fue, pues fue muy divertido porque en esa época estaba haciendo a Eddie, de Eddie, Eddie, Eddie. Estaba dirigiendo Coraje, estaba dirigiendo Chicas Superpoderosas, dirigí también un poco de Dexter. Eh, y, y como per la transición a esos personajes importantes estuvo muy padre, pues obvio, número uno y las lo que fueron los primeros que, que empecé haciendo fuertes ya propios. Ha habido una discusión en los últimos años de si meter en el doblaje latino el mexicanismo, si no, ¿tú qué consideras? Mira, yo considero que lo ideal sería que cada país que produjera y consumiera su propio doblaje. De esa manera estarían apoyando su propia industria y estarían creando más fuentes. Y sobre todo más aceptación. Ese es el punto del doblaje. El doblaje es para que la gente se identifique más. Porque es obvio que no tenemos las costumbres de un europeo, ni mucho menos un, este, una persona de otro lado como de Canadá, no sé. Entonces... Sus chistes, sus bromas, su vida, para nada se parece a la nuestra y tenemos que hacerla lo más coloquial y lo más este, cercano al público. Entonces sí creo que esa será la solución desde que yo tengo razón, uso de razón, pero por una u otra razón no va a suceder. Entonces, bueno, pues en los proyectos que nos dejen seguir metiendo mexicanismo lo voy a seguir haciendo. Esa es mi, esa es mi marca y siempre lo ha sido y nunca voy a renunciar a ella. Simplemente yo, es obvio que hay eh, productos donde puede y otros, ¿no? ¿Cuál consideras tú que fue la frase más famosa de número uno? Las patatitas y las costillitas, obviamente. Para mí, sí. Porque creo que fue la primera broma que hice de número uno, así adaptando los chistes gringos que hacía el niño. Porque aparte, el número uno no es un niño gringo, es un niño inglés. Por eso se llama Nigel. Nigel, oh no. Y es este súper estirado y la chingada, ¿no? Entonces... Son otras sus costumbres, por eso el adaptarlo fue, fue muy importante y sin que dejara de tener ese liderazgo y esa sí, personalidad, claro. pero también este, pues algo de gracia. Me gustaría que me hablaras un poquito, así a grandes rasgos, eh, ¿cómo fue incursionar en los videojuegos? Pues mmm, otra topa igual que el doblaje, no la estoy despreciando ni mucho menos, pero ya no fue nada especial. Al principio simplemente era mejor pagado, ahora ya es igual pagado que casi que el doblaje, entonces ya no es tan, ya no es tan padre. Okay. <risa> es divertido obviamente hacerlo, es muy muy divertido y este, obviamente para actores de, de, de mucha experiencia es súper sencillo hacerlo. Es pesado, es laborioso como cualquier trabajo, pero si ya tienes... Eh, la, la, las capacidades para hacer de videojuegos serían básicamente el ritmo okay. el ritmo es básico porque tienes las cosas en sound 5 o sea, en una sincronía perfecta y para que se oiga eh, para que quepan todas las palabras de español e inglés pues tienes que cachar el mismo ritmo que tiene la persona eh, que está hablando en inglés para que tú también con lo que digas caigas en esas mismas pausas en esas mismas este, secuencias de palabras okay. eh, 
y lo tienes que hacer exageradamente más rápido que el doblaje. Okay. Entonces, si, si el doblaje es difícil, los videojuegos son para, pues, para los mejores en nuestra, en nuestra rama. Lo voy, pues, es así, es así de simple. Tú escuchas videojuegos y a diferencia de películas que luego puedes decir, ay, eso creo que no se dobló aquí. Ah, no, sí, sí es de aquí. Uh -huh. en, un doble, en el doblaje de videojuegos nada más están los top de la que eran. Ok. ¿Has jugado a los juegos que tú has sí, doblado? Sí, a veces sí por Morbo y está muy loco. <risa> sí, el de, he jugado Call of Duty, he jugado este Mortal Kombat, he jugado un poquito de... Ay, ¿Cómo se llama este otro? League of Legends. League of Legends, ¿no? Es o sea... una verdadera papa para esas cosas. Soy muy, se me complica mucho. O sea, en, que volteo y me mataron, pero quería, quería escuchar a mi personaje ahí. Pero esos son los, algunos de los que he jugado. Oscar, muchísimas gracias. Sabemos que esto es muy poco de, de toda la trayectoria que, que, que tienes, que ya, ya es muchísimo. Y me gustaría pedirte eh, un favor para Mundo Magic que termines con alguna frase famosa, la que tú quieras, del juego que tú quieras, de, o del personaje que tú quieras para este Mundo Magic. Ya lo saben, chamacos perros de Mundo Magic. Soy su padrino, el rey helado, y solo estoy aquí para recordarles que si andan de reggaetoneros, les voy a patear las... Bombas, y les voy a congelar los sesos. No lo hagan. Es dañino para ustedes. Los quiero. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.